வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் நண்புடன் நம்ம தான் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபிஷ் ஃப்ரை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மீனை எப்படி ஃப்ரை பண்ணலாம் பண்ண போகணும் இது வந்து வஞ்சிர மீனுக்கு இப்போ என்னென்ன மசாலா நம்ம சேர்க்க போகிறோன்னு பார்க்கலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த மசாலா ஏற்கனவே நான் வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதையும் பாருங்கள் இதையும் பாருங்கள் ரெண்டுத்துக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் நான் ரெண்டுமே வேறு வேறு டேஸ்ட்டில் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு தேவையான மசாலா பூண்டு ஒரு அஞ்சு பல் இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் ஃபுல்லாக போடுங்க கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூனு உப்பு தேவையான அளவு புளி கொஞ்சம் புளி கொஞ்சம் போட்டிங்கனா தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம மிக்சியில் போட்டு மொத்தமாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் நான் மிக்சியில் போட்டேன் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் இதை வந்து இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் திக்காக அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாக வேண்டாம் இப்போ நான் அரைச்சிட்டு வந்து காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டேன் இந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைச்சிருங்க இப்போ இதை ஒரு தட்டில் மாற்றிக்கலாம் நம்ம எல்லா மசாலாவும் அப்ளை பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஊற வைக்கணும் நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் ஊறுனா போதும் நான் அதுக்கப்புறம் நல்லா ட நல்லா ஊறிவிடும் நம்ம தவாலை செஞ்சிடலாம் தவாலை ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு ஊற வைக்கலாம் ஒன் ஹவர் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் அப்படியே வச்சிங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊறுனா தான் நல்லா அந்த காரம் எல்லாம் ஏறி நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதால் இப்போ ஆஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஹவருக்குள்ளே வச்சுட்டா போதும் அர்ஜென்ட்டாக எங்கேயாவது போகணுன்னா இந்த மாதிரி டக்குன்னு செஞ்சு டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சி இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் மசாலா நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம தவா வச்சு ஃப்ரை பண்ணிடலாம் தவா வச்சு லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு முதல் லைட்டாக பண்ணால் போதும் நம்ம மீன் வெந்ததும் அப்போ கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் தவா நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சி இப்போ நம்ம ஃபிஷ்ஷு ஒன்று ஒன்றா வைக்கலாம் மீடியம் ஹீட்லேயே வைங்க ரொம்ப ஸ்பீடாக வச்சுட்டிங்கன்னா கருப்பாயிடும் உள்ளெல்லாம் வேகாது மசாலா அப்படியே இருக்கும் மீடியம் ஹீட்டில் இருந்தால் தான் மசாலா நல்லா குக் ஆகி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆனோடனே திருப்பிடலாம் நம்ம எல்லாத்தையும் இந்த சல சல சலன் சாப்பிட்டா வருது பாருங்கள் இது அடங்கணும் அப்போ தான் உள்ளே எல்லாம் வெந்துருக்குன்னு அர்த்தம் ரெண்டு பக்கமும் கொஞ்சம் நல்லா வெந்ததுமே நம்ம இப்போ என்ன அப்ளை பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்ல மீனுக்கு நிறைய எண்ணெய் ஊற்றினா தாங்க நல்லாயிருக்கும் நல்ல வாசனையாக இருக்குது இந்த மாதிரியே செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் மிளகு இஞ்சி பூண்டு கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டாவே நல்ல வாசனையாக இருக்குது ஏற்கனவே நான் வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதில் மிளகாத்தூள் உப்பு புளி போட்டு பண்ணி இந்த மஞ்சள் தூள் புளி போடுவீங்களான்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க எங்கள் சைடு எல்லாம் நாங்கள் புளி போட்டு தாங்க செய்வோம் புளி கொஞ்சம் போட்டால் தான் அது டேஸ்ட்டே மீனில் அதனால தான் இந்த மீன்லேயும் புளி கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் புளி கொஞ்சம் போட்டு பாருங்கள் எல்லோரும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வஞ்சிர மீனுங்க வஞ்சிர மீனில் தான் இந்த மசாலா போடணுன்னு இல்லை நீங்கள் வறுக்கிற மீன் எல்லாத்துலேயும் இந்த மசாலா போட்டிங்கனாலும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா வெந்து வருது பாருங்கள் இந்த மசாலாலாம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்துச்சுன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துடுச்சு பாருங்கள் 
இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமாக அந்த பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க தேங்க்யூ